ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വരുന്ന അനലോഗ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് അതേപോലെ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ എനർജി മീറ്റർ അതേപോലെ വാട്ട് മീറ്റർ ഈ രണ്ട് ഡിവൈസ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് മെയിൽ വഴി വന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സോ ആ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി മീറ്ററിനെ കുറിച്ചും വാട്ട് മീറ്ററിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം വാട്ട് മീറ്ററിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ എനർജി മീറ്ററിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാബിൽ പലപ്പോഴും കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഡിവൈസാണ് വാട്ട് മീറ്റർ അതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനർജി മീറ്ററും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് വാട്ട് മീറ്റർ സോ ഈ രണ്ട് ഡിവൈസ് വാട്ട് മീറ്ററിനെ കുറിച്ചും എനർജി മീറ്ററിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് വാട്ട് മീറ്റർ നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു വിധം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് സർക്യൂട്ടിലുള്ള പവർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് വാട്ട് മീറ്റർ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാട്ട് മീറ്റർ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ട് മീറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററാണ് സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ ഡൈനമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ഇലക്ട്രോ ഡൈനമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററും അതേപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോ ഡൈന അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇലക്ട്രോ ഡൈനമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററും അതേപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോ ഡൈനമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററിൽ നമുക്ക് എ സി പവറും ഡി സി പവറും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ നമുക്ക് എ സി പവർ മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുന്നു അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കുന്നു അതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ റിലേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു സോ അതിലാദ്യം ഇലക്ട്രോ ഡൈനമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ സി പവറും അതേപോലെ ഡി സി പവറും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ട് മീറ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഈ പവർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഏത് ഡിവൈസ് ആവട്ടെ അതിൽ രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പ്രഷർ കോയിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് കറണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും പ്രഷർ കോയിലും അതേപോലെ കറണ്ട് കോയിലും ഈ രണ്ട് കോയിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കോയിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിനെ ക്രോസ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതേപോലെ കറണ്ട് കോയിലിൽ കറണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളുടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പവർ മെഷർ ചെയ്യുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇലക്ട്രോ ഡൈനമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷ
ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെവി വയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെവി വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഫുള്ള് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫിക്സഡ് കോയിലൂടെയാണ് കറണ്ട് എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെവി കോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ കറണ്ട് കോയിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ലോഡിലേക്കുള്ള കറണ്ട് മുഴുവൻ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫിക്സഡ് കോയിലിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡിലും ഫിക്സഡ് കോയിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടും യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ട്വൻറ്റി ആംബിയർ വരെയുള്ള കറണ്ടിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഫിക്സഡ് കോയിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഓക്കെ ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോയിലിന് നമ്മൾ കറണ്ട് കോയിൽ എന്ന് വിളിച്ച പോലെ മൂവിംഗ് കോയിലിന് നമ്മൾ പ്രഷർ കോയിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലൂടെയുള്ള ഇത് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പിന്നെ മൂവിംഗ് കോയിലാണ് നമ്മളെ പോയിൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി മൂവിംഗ് കോയിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മൂവിംഗ് കോയിലുമായിട്ട് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ആറ് എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ ഈ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൺട്രോളിംഗ് തോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ ആണ് ഒന്ന് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ഇനി ഇവിടെ ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് കൺട്രോൾ ഉള്ളത് ഇനി നാലാമത്താണ് ഡാമ്പിങ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വാട്ട് മീറ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോയിലൂടെ നമ്മുടെ രണ്ട് കോയിൽ ഫിക്സഡ് കോയിലൂടെയും മൂവിംഗ് കോയിലൂടെയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയി നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടോർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിൻ്റർ സഡൻ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എക്സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഡാമ്പിങ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡൈനമോമീറ്റർ വാട്ട് മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ സ്കെയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പോയിൻ്ററിൻ്റെ നൈഫ് അടിച്ചിട്ട് പോയിൻ്ററാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഫോർ റിമൂ റിമൂവിംഗ് പാരലാക്സ് എറർ പാരലാക്സ് എറർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നൈഫ് അടിച്ചിട്ട് പോയിൻ്ററാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഡൈനോമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡൈനമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു സോ ആ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡൈനമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്ന് ഫിക്സഡ് കോയിലും മൂവിംഗ് കോയിലും അതായത്
ഓക്കെ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോർക്ക് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് ആ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മൂവിംഗ് കോയിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ആ നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും പോയിന്ററിനെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആ നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ആരുണ്ടാവും ഈ ടോർക്ക് കാരണമാവും അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്ക് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള അതായത് കറണ്ട് കോയിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും അതേപോലെ പ്രഷർ കോയിലുള്ള വോൾട്ടേജും ആയിട്ട് കൂടി കലർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അവിടെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജും എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ടോർക്ക് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് നമ്മുടെ പവറിന് പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പവർ ടോർക്ക് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് പവറിന് പ്രൊപ്പോർഷനൽ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അവിടെ രണ്ട് കോയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ കാരണം ഒരു ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ പോയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും ആ ടോർക്ക് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് പവറിന് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആയതുകൊണ്ട് പവറിന് പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കോയിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഐ പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഐ സി അതായത് പോലെ കറണ്ട് കോയിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഐ സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡി എം ബൈ ഡി തീറ്റ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആ പോയിന്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഐ പി പ്രഷർ കോയിലുള്ള കറണ്ട് ഐ സി നമ്മുടെ കറണ്ട് കോയിലൂടെയുള്ള ഫിക്സഡ് കോയിലുള്ള കറണ്ട് ഡി എം ബൈ തി ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്ററിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് മൂന്നും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇവർക്കൽ പ്രൊപ്പോർഷണലിലെ ടോർക്ക് ഐ പി ഐ സി ആൻഡ് ഡി എം ബൈ ഡി തീറ്റ ഇവർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് നമ്മളെ ടോർക്ക് ഐ പി ഇൻറ്റു ഐ സി ഇൻറ്റു ഡി എം ബൈ ഡി തീറ്റ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ വൺ എന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കറിയാം വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ടു വി സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ പീക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് പീക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുന്ന പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വി ആർ എം എസ് എന്നാണ് എടുക്കുക അല്ലേ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വി ആർ എം എസ് വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സൈൻ ഒമേഗ ടി സോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വി സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഐ പി കാണണം ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ പി എന്ന് പറയും ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ മൂവിങ് കോയിൽ പ്രഷർ കോയിലേക്കുള്ള കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ ഇതിലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ സോ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി ബൈ ആർ പി സോ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു വി സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ ടു ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ ഐ സി കാണണം സോ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതേപോലെ റൂട്ട് ടു ഐ ഇൻറ്റു വി സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൈനസ് ഫൈവ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇവിടെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ഉണ്ടാവും സോ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇനി ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഡി എം ബൈ ഡി തീറ്റ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ഇത് ഇക്വേഷൻ ടുവും ത്രീയും ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ടു അതായത് റൂട്ട് ടു അതായത് ഐ പിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം റൂട്ട് ടു വി സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ ആർ പി ഇൻറ്റു അടുത്ത ഐ സിക്ക് പകരം റൂട്ട് ടു ഐ സൈൻ ഒമേഗ ടി സോറി ഐ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈ ബി ഇല്ല കേട്ടോ ഐ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി എം ബൈ ടി തീറ്റ ഓക്കെ ഇത് ഈ കിട്ടിയ ടോർക്ക് ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആണ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടി ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാം കെ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഈ കിട്ടിയ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള ടോർക്കാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയത് ഇനി ആവറേജ്
ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏത് വേണം വേരിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എ സി പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ ആനിമേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സോ അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം അതിൽ സപ്ലൈ സൈഡും അതേപോലെ ലോഡ് സൈഡും അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം ഇതിന് മേജറായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് സീരീസ് രണ്ടാമത് ഷണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി സീരീസ് മാഗ്നറ്റ് സീരീസ് മാഗ്നറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ സി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് അതായത് ഷണ്ടായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് അതിൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോഷനാണ് വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോഷനാണ് സോ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൽ നമ്മൾ ഐ വി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന് ഇടയിലായിട്ട് ഒരു അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി കൂടാതെ ഈ പിന്നെ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിന് പുറമെയായിട്ട് നമ്മളെ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലിമ്പിലായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കോപ്പർ റിങ്സ് അവിടെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ കോപ്പർ റിങ്സ് എന്തിനാ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷണ്ട് കോയിലിലെ ഫ്ലക്സ് വോൾട്ടേജുമായി ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തത് രണ്ടോ മൂന്നോ കോപ്പർ റിങ് അവിടെ കൊടുത്തത് ഇനി അടുത്ത പാർട്ടാണ് പിവട്ട് ആൻഡ് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിവട്ട് ആൻഡ് സ്പിൻഡിലേക്കാണ് നമ്മുടെ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മാത്രമല്ല ഈ സ്പിൻഡിലാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറും അതിൻ്റെ പാർട്സും ഒക്കെ അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇനി അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് സീരീസ് മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സീരീസ് മാഗ്നറ്റും ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റും രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അവിടെ രണ്ട് കോയിലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോയിലിന് ചുറ്റും ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലക്സ് അവിടെ സീരീസിലും ഷണ്ടിലും അവിടെ ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ രണ്ട് ഫ്ലക്സ് കാരണം അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ എഡ്ഡി കറണ്ടും നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫീൽഡും ആ എഡ്ഡി കറണ്ടും ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ കാരണം അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആ ഫീൽഡും അതേപോലെ എഡ്ഡി കറണ്ടും അതായത് ആ രണ്ട് ഫീൽഡുകളും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സീരീസ് മാഗ്നറ്റും ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിലും കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽഡ് കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ വെച്ച അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൽ ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എഡ്ഡി കറണ്ടും ഫീൽഡും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു പവർ ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് പവറിന് പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും
കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു സോ ഈ വോൾട്ടേജും അവിടെ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിലുള്ള ഫ്ലക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയാം ഫൈവ് എസ് എച്ചും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഫൈവ് എസ് എച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി നമുക്കറിയാം ലോഡിലേക്കുള്ള കറണ്ടാണ് ഐ ഓക്കെ ഇനി അതേ കറണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെയുള്ള ആ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂലോ ചെയ്യൂലേ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ ഫൈ എസ് സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോഡ് കറണ്ട് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് പോവുക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈ എസ് സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഫൈ എസ് സി കാരണം അതായത് സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഫ്ലക്സ് കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഈ ഫൈ എസ് സിയുമായിട്ട് എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇതുമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ആയിട്ട് ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങിലായതുകൊണ്ട് ഇ എസ് സി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇ എസ് സി ഈ ഇ എം എഫ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ എസ് ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഐ എസ് ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഷണ്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഈ ഫ്ലക്സ് കാരണം ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗിൽ അല്ലേ ഇത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയാം ഇ എസ് എച്ച് ഓക്കെ ഇ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയാം അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫേസ് ആർ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതായത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസിൻ്റെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് ഐ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട് ഐ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്കിൽ ഈ ഇ എം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് കാരണം ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട് ഇവിടെ ഇ എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട് ഐ എസ് എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഫേസ് ആർ ഡയഗ്രാം കിട്ടി നമുക്കറിയാം ഈ ടോർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ എഡ്ഡി കറണ്ടും അതേപോലെ ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിസ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ടും അതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നത് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സോ ഈ ടോർക്ക് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അവിടുത്തെ ഫീൽഡിനും അതേപോലെ എഡ്ഡി കറണ്ടിനും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിനും എഡ്ഡി കറണ്ടിനും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം ടി വൺ ഓക്കെ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷണ്ടിലെ ഫ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സീരീസിലെ എഡ്ഡി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് സോ ഫൈ എസ് എച്ച് ഷണ്ടിലെ ഫ്ലക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീരീസിലെ കറണ്ട് ഐ എസ് സി ഐ എസ് സി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയും സോറി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അതേപോലെ ടി ടു ആണെങ്കിലോ ഫൈ എസ് സി സീരീസിലാണെങ്കിൽ ഐ എസ് എച്ച് കോസ് ഇവിടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടി ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഓക്കെ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ എസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഐ എസ് സി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഫൈ എസ് സി ഐ എസ് എച്ച് കോസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഓക്കെ കോസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്താ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഒമ്പത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ ഐ ഫൈ എസ് എച്ച് ഐ എസ് സി കോസ് തീറ്റ മൈനസും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൈനസ് കോ തീ കോസ് തീറ്റ തന്നെ മൈനസും സോ പ്ലസ് ഫൈ എസ് സി ഐ എസ് എച്ച് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഫൈ എസ് എച്ച് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ഷണ്ടിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് വോൾട്ടേജും ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് സോ ഫൈ എക്സ് എച്ച് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് എ
वि प्लस ओके नमी प्रपोषण टू के वि प्लस के वि अल इन अभी टी डी प्रपोषणल अब नमुक प्रपोषणालिटी कॉन्स्टी ईक्वल टू के इंटू के वण वि विस्ती प्लस के इंटू विस्ती ओके इन नमक इधर विस्ती पुरते कू विस्ती ओके विस्ती डायरेक्ट मल्टिप्ले ओके इंटू वि कोस्ती इंटू के वण प्लस के टू नीत अल इवे कॉन्स्ट अल के वण प्लस के टू इतम कॉन्स्ट अब नमुक पर टी डी प्रपोषणल टू विस्ती विस्ट पवर अल अब आ पवर प्रपोषन इन आोर्क पवर प्रपोषन नूव ओके अब फेस डायग्रम नाम वह क्लियर न वाट मीटर ने कुछ रू ट वाट मीटर ने कुछ डीटेल कंसट्रक्षन वर्किंग अगर टोर्क रिलेशन ना पर डीस एनर्जी मीटर पर ओके ना वीडे कनर्जी मीटर अल अब इो न डिजिटल एनर्जी मीटर पल टाइप एनर्जी मीटर पर नाम एनर्जी मीटर बेसीक ऐडिया ओके एनर्जी मीटर पर और इलेक्ट्रिकल लोड और पर्टिकुला टाइम इंटरवल एत्र एनर्जी कंस्यूम अब कालकुलेट नुपयोग डीवस एनर्जी मीटर पर ओके और इलेक्ट्रिकल लोड और पर्टिकुला टाइम इंटरवल कंस्यूम एनर्जी कालकुलेट एनर्जी मीटर पर सो आनर्जी मीटर कंसट्रक्ष नोक बाकी रू वाट मीटर पर कंसट्रक्ष आनिमेशन को अब नोकी नमक धीचरा इन नमुक एनर्जी मीटर कंसट्रक्ष नोक एनर्जी मीटर मेन ना पार्टा ओर पार्ट डीटेल नोक सो एनर्जी मीटर फिगर अवे को अल सप्ले सैडू लोड सैड का पटू इन ओर पार्ट डीटेल नोक आदि पार्टा ड्रैविंग सिस्टम अब ई ड्रैविंग सिस्ट मेन कोमपणंटा इलेक्ट्रो मैग्नट इवे रु इलेक्ट्रो मैग्नट नुपयोग शंड रहा सीरिस् इन ई इलेक्ट्रो मैग्नटि को निर्मित सिलिकणान इलेक्ट्रो मैग्नटि को निर्मित इन नरते नोल शंड डयरक्टी प्रपोषण टू सप्ले अब शूडे कर सप्ले वोल्टेजि प्रपोषणल अल सीरिस्ट लोड कर प्रपोषणल इन इन पुमे शंड मैग्नटि मिडिल लिंबिल ना कोपर बैंड कोपर ऋंग्स कणक्ट का पटो अब चोदा नरते पर शंड कोईल फ्लक्स वोल्टेजु नयी डिग्री लाग् चेपा वेटे आपर बैंड ना इंडक्ष टाइप ना ओके इन ड्राइविंग सिस्ट मेजर पॉइंट इन रहा मूविंग सिस्टम मूविंग सिस्ट नरते पर अलूमियन डिस्क ई रु इलेक्ट्रो मैग्नटिटे रोटेट पेट री अलूमियन डिस्क मूविंग सिस्ट मेजर कोमपण इन ना शंड मैग्नटे अल सीरिस मैग्नटिक फीलि चेज कम अवड़ोर एडी कर प्रड्यूस ओके इन नी लोड पवर कंस्यूम सामयतम ई अलूमियम डिस्क रोटेट ओके अगर ई अलूमियम डिस्क रोटेट कलूमियम डिस्कि रोटेशन नोट्स अब डिस्प्ले सिस्ट डिस्प्ले इन मूविंग पार्ट इन मूाते कोमपणंट ब्रेकिंग सिस्टम ओके अब ब्रेकिंग सिस्टम पर नरते पर अब आ डिस्कि स्पीड रड्यूस रोटेट डिस्कि स्पीड रड्यूस न्रेकिंग सिस्ट उपयोग सो इवे ब्रेकिंग सिस्ट तुम वे नरते ना एयर फ्रिक्शन उपयोग स्पीड नीडि स्पीड कंट्रोल इलेक्ट्रोडमोमीटर टाइप इवे न पेरमेंट मैग्नट ब्रेकिंग सिस्ट तुम वे उपयोग इन ई ब्रेकिंग सिस्ट नमुक पड्जस्टियाँ पटो अद अड्जस्टा बै शिफ्टिंग द मैग्नट मैग्नट शिफ्ट ब्रेकिंग सिस्ट नमुक अड्जस्टियाँ पटो इन नालामे कोमपणन रजिस्टिंग सिस्टम अब डिस्क रोटेट आ डिस्कि नंबर ऑफ रोटेशन रेकोर्ड्डिस्टिंग सिस्टम पर इन ई नंबर ऑफ रोटेशन ईस् डयरक्टी प्रपोषणल टू टोटल एनर्जी कंस्यूमड बै द लोड आ लोड कंस्यूम टोटल एनर्जी एनर्जी एंड डिस्कि रोटेशन 
പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഡിസ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഫിഗറും അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇവിടെ വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ആ നമ്മളെ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അവിടെ രജിസ്റ്ററിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് അത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്കിംഗ് പറയാം അതായത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സീരീസ് ഷണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് കാരണം അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൽ ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ എഡ്ഡി കറണ്ടും ഫ്ലക്സും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം അവിടെ ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ടോർക്ക് കാരണം ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രജിസ്റ്ററിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് രജിസ്റ്ററിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറെ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ ഇത് എത്ര തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അതേപോലെ പവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു സോ അതേപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇവിടെ ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ എത്ര റൊട്ടേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ എത്ര റൊട്ടേഷൻ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷനും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ അവിടെ കിട്ടിയ പവറിനെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഏത് ടൈം ഇൻ്റർവലിലാണോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്ത ആ ഒരു എനർജി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരൊറ്റ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇത്രയാണ് വാട്ട് മീറ്ററും അതേപോലെ എനർജി മീറ്ററും വാട്ട് മീറ്ററും രണ്ട് ടൈപ്പും പറഞ്ഞു അതേപോലെ എനർജി മീറ്ററും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് പ്രകാരം ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് സോ എടുത്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എഴുതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്